स्टार्ट कर दीचे हाँ हेलो एवरीबॉडी गुड इवनिंग टू ऑल माय व्यूअर्स आमी आवार उनको मध्य बैठी चले आए थे और इस बायना चैनल से लाइव नहीं है सो आज के एक तो मोंटा खराब गोतो कल तो आमी लाइव कोडी नहीं क्योंकि कि लोटा मंगेश का शवाई जाने जे उन्हें चले गए थे तो बिकॉज़ शवाड़ी उन्हें होते हैं कुबी प्रियो खुबी खराब लगे जैगा भाई जो कल के लास्ट रहा देखा द लास्ट जार्नी तक भावल मैं आउट अफ देते ही एक आलोचना करीपर ना प्रोडक्टर आसब तो आम मन एगुल दरकार एज ए ह्यूमैन बींग जैगा जैगा रखा दरकार बिकज पार्सनलि आई एम भेरि इमोशनल पार्सन सत्य कथा बोलते भीषण ही एक इमोशनल पार्सन इमोशन के बसि प्राधान्य दी बिकज उट इमोशन मान कोचना बिकज एक एक जन एक एक रकम क्यों क्षेत्र में इमोशन के भीषण प्रायरिटी दी छोट बलार सो कारो दुखे दुखित हई को अनेकटाजे तैरी करते पे आगे तो यकम होत मान मानुष जो परिचित अपरिचित मारा जित सुनले मैं से अवस्था होत जल खा खेतम खाली वो जिनटा के कोप आप करार खाली मैं कत जो जल खे फ मैं चितारगुन जल् मान भावी तक सबकि आल्टिमेटली सबकि चले जाए मान कि मानुषे जीवन मान एम जो सबाई मत क्या करते चले सबा मारपीट चित्कार चेचा मेची सबकि भावी सत्य उचित प्रत्येक मानुषे निजे की बोलब निजे राग बोल सब जिन गोना परित्याग करा उचित क्यों राग जिन सत्य भाई जरा बड़ बड़ सत्यारे मानुष है तर मध्य राग जिन राग मान कि आत्मभिमान राग ठीक ना अभिमान होते क्योंकि राग नये एक रेगे गलम से बहिप्रकाश हे मान का को बजे कथा बोल कटूक्ति करलम एग्लो मान ठीक पचंद करीना हारिए फिली तक शत खुजले पाईना प्रिय क्यों बोलार सब थे प्रिय कारण निजे क्षेत्र खूब एक नतून गान खूब एक हजबैंड मिस्टर त्रिपाठी दूजने खूब एक नतून गान प्रति आकृष्ट हईता नए नतून गान एक आध बार सुनल इवें एम नतून गान आज सुनियो नहीं जो देखी फेसबुक तक देखी अरे गई गान तक देखी तक गान तो मिशा त्रिपाठी एट मुभिर गान आवी सत्य कथा बोलते खुबी कम देखी अः एकदम ही कम देखी आगे तो एक देखा भलो मुवि हम एन खूब भलो मुवि हम एक देखी घरे अदारवईज मुवि देखार हैबिट नहीं क्या जीवन भीषण इम्पर्टेंट से ही जगह मन मानुषे केस स्टाडी गो कर मैसेजारे उत्तर गो दी अनेक बस क्जे दे रिसार्च पेपर स्टाडी कर लेकिन क्जे दे जीवन जात्रार क्षेत्र सो मन कल के घर मैं प्रत्येक दिन रात्रि जब थी 
আমার আমার বিয়ে হওয়ার আগে থেকে আমি যখন মানে যখন আমি গান শুনতে শুরু করলাম ভালো মতো লাইক আমি যখন ক্লাস এইট নাইনে পড়ি তো তখন থেকে আমি কিশোর কুমারের বিশাল ফ্যান স্যাড সং বলুন মানে ওই গানগুলো শুনতে আবার মনটাকে বিকজ আমি আবারও বলছি আমি খুব ইমোশনাল আমি যখন স্যাড সং শুনতাম ওই ছোট বয়সে তখন মনে হতো আমার চোখ দিয়ে জল বেরোচ্ছে সো কিশোর কিশোর কুমার যখন মারা গেল তখন আমি রীতিমতো আমি তখন আমি তখন বোর্ড দিই তো সেই সময় আমি ভীষণ ওইটা আমার ভীষণ একটা ধাক্কা হয়েছিল ভীষণ পছন্দের একজন মানুষের চলে যাওয়াটা খুব কষ্ট পেয়েছিলাম বহুদিন খুব কষ্ট পেয়েছিলাম আর এই তিন চার জনের গান আমাকে এভরিডে শুনতে হয় ইভেন আমার গাড়িতে উঠলে আমার জানে কোন নতুন গান যারা শোনে নতুন গান আমি কখনোই খারাপ বলবো না আমাদের ব্যক্তিগত রুচি বলছে আমি ওই সেভেন্টিজ এইটিজ নাইনটিজ মানে ওই গানগুলো না আমি কিছুতেই মানে প্রত্যেকটা গানের লিরিক্স কথা মানে মানে আমাকে উদ্বুদ্ধ করে মানে কাবি আল বিদা না খে না মানে মানে সত্যি মানে কথাগুলোর মধ্যেই আমাদের জীবনটা পুরো লুকিয়ে থাকে তো এই রকমই আমাদের জীবন আমি প্রত্যেক দিন রাত্রে আমি শোয়ার সময় আমার ওই কিশোর কুমার লতা মঙ্গেশকর আর নয়তো আশা বসলে এই কয়েকজন শিল্পীর গানই আমি বিশেষ করে শুনি আর তাই কালকে যখন তাই ভাবছিলাম যে পৃথিবী এটা তো নিয়ম না উনি নাইনটি টু এজ হয়েছে এটা তো খুবই স্বাভাবিক উনি কষ্টও পাচ্ছিলেন তো উনি চলে গেছেন সেটা স্বাভাবিক ভালো মানে কষ্ট পাওয়ার থেকে ভালো যে মুক্তি পেয়েছেন না হলে কষ্ট পাওয়া যে কি কষ্টে ভেন্টিলেশনে থাকা আমি জানি আমার মাকে দেখেছি ইটস রিয়েলি পেনফুল ওই মুখ দিয়ে টিউব ঢোকানো যা যে যে থাকে তার অসম্ভব কষ্ট হয় আর তার নিজের লোকদের তো আরো বেশি মানে আরো বেশি ওইগুলো দেখে কষ্ট হয় সো এরকম মানুষ মনে হয় পৃথিবীতে মনে হয় ঈশ্বর মনে হয় একাধ বাড়ি এরকম মানুষের এরকম মানুষকে পৃথিবীতে পাঠায় কোনো অহংকার নেই ডাউন টু আর্থ আমি এত বড় আমি এই আমি মানে এই এই জায়গাটাকে আমি খুব মানে শ্রদ্ধা করি আমি যে কোনো মানুষের মধ্যে আমি ওই যে অনেক মানুষ আছে না নিজে ভীষণ ইয়ে করে এই জায়গা এইরকম মানুষের সাথে আমি মিশতেও পারি না খুব সত্যি কথা ছোটবেলার থেকে আমার এটা নেচার এই ধরনের মানুষের সাথে মিশতে পারি না এবং যারা খুব নিজের নিজেকে ভীষণ প্রাউড প্রাউডই ফিল করায় যে আমার এটা আছে আমার ওটা আছে আমি এই আমি অমুক আমি তমুক আমার একদম ভালো লাগে না একদম সত্যি কথা অন্তর থেকে বলছে আমি আমি তাদেরকে অ্যাভয়েড করে চলি আমি সেই সব মানুষের সাথে একদমই কথা বলতে শুনু পছন্দ করি না কেন ঈশ্বর আমাদের যেরম যেরম পাঠিয়েছে পৃথিবীতে সেরম সেরম ভাবেই এসছি আমরা কেউ ছোট কেউ বড় নয় কেন আমার আমি আমি আমার বাড়ি আমার এখানে জন্ম হয়েছে আমি এরকম করেছি বলে আজকে আমি অনুপমা ত্রিপাঠী এবার আরেকজন যে যেরকম জন্মেছে যে জায়গায় সে তার কিছু করা কেউ কিছু কেউ তো তার জন্মের তুলনা দায়ই নয় তো সবাই আমি মনে করি যে প্রত্যেকটা মা আলটিমেটলি সবাইকে তো পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হবে কি বড় লোক কি গরিব কি কে কি কিছুই না জায়গাটা সবারই একটাই ডেস্টিনেশন সবারই একটা সুতরাং আমার মনে হয় যতদিন বেঁচে থাকা থাকবো আমরা ততদিন যদি মানুষের সাথে ভালো ব্যবহার কারো যদি উপকারে লাগে সেইটা করা উচিত ভালো ব্যবহার জাস্ট ভালো ব্যবহার কাউকে কটু কথা বলা উচিত না কাউকে ছোট চোখে দেখা উচিত না নিম্ন চোখে দেখা উচিত না মানে ভীষণ আর দু রকম পর্দা থাকা উচিত না আমি এরকম মানুষজনেরও পছন্দ করি না যারা পেছনে কথা বল মানে সামনে থেকে কথা বলার সোজা কথাটা সোজাভাবে বলার সাহস রাখে না পেছন থেকে কথা বলে সামনে সামনে বলতে পারে না বলতে পারে না না বলতে চায় না বা এই ধরনের ডিপ্লোম্যাট আমি পছন্দ করি না যদি আমার কারুকে কোনো মানে পছন্দ না হয় সেটা আমি তোমার এই জিনিসটা আমার পছন্দ হচ্ছে না সো এইভাবে এইভাবে আমি শুধু বলবো না আমি আই এম অলসো হ্যাপি দ্যাক আমার হাজবেন্ডও একই ধরনের মানুষ আমরা দুজনে একই ধরনের যার জন্য হয়তো আমরা একই প্রফেশনে কাজ করতে পারছি আমাদের মধ্যে কোনো ইগো ক্লাস এত বছর ঈশ্বরের কৃপায় এত বছর আমরা একসঙ্গে কাজ করছি অনেক সময় অনেকেই বলেছে যে আপনারা একই প্রফেশনে এইভাবে কাজ করছেন একই সঙ্গে কোনো দিনও কোনো না আমাদের কোনো ওই জায়গাটা তৈরি হয়নি আমরা দুজন দুজনকে কেন আমা আমি অনেক কিছু বুঝি না যেটা ওনার থেকে কনসালটেশন করি উনি যেটা বোঝেন না সেটা আমার থেকে কনসালটেশন করেন হ্যাঁ আমি বলবো উনি আমার থেকে অনেক বেশি বোঝেন ডেফিনেটলি 
উনি আমার থেকে অনেক বেশি বোঝেন এটা বলতে আমার কোনো অসুবিধা নেই নালে তো আমি বলতেই পারতাম আমি অনুপমা ত্রিপাঠী আমার নাম আমি 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 বলে কোনো জায়গাটাই হয় না আমি বলে কোনো জায়গাটাই হয় না যেটা হয় মানুষ মানুষের জন্য থাকবে মানুষ মানুষকে ভাল যার জন্য মানুষ যখনই মানে বেঁচে আছে তখন চলে যাওয়ার পর যেন মানুষ তাকে রিমেম্বার করে যে মানুষটা রিমেম্বারেবল মানুষ একটা মনে রাখার মতো মানুষ যে জীবিত অবস্থায় যে ভালো ব্যবহার করেছে যে মানে কোনো কোনো দুঃখী মানুষ তার পাশে দাঁড়িয়েছে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছে তো এই ধরনের মানে একদমই ভাববেন না যে আমি এখানে বসে আপনাদের অনেক বড় বড় ডায়লগ আমি মানুষটাই এরকম যারা আমার খুব কাছের মানুষ যারা আমাকে চেনে যারা আমার সাথে মিশেছে মেশে তারা জানে তারা তাই জন্য আমাকে এখনো বলে যে কুড়ি বছর আগেও যে যে স্বভাবে তোমাকে আমি দে তোমরা তোমাকে আমরা দেখেছিলাম আজকেও তুমি একই রকম আছে তুমি অপরিবর্তিত আমি সব ঈশ্বরের কাছে সবসময় প্রার্থনা করতাম যে আমার যেন মানসিকতার পরিবর্তন না হয় আমি যেরকম ভাবে এসছি যেরকম ভাবে বড় হয়েছি সেই ভাবে যেন আমি আমি থাকতে পারি আমার এই মানসিকতার যেন কোনোদিনও পরিবর্তন না হয় এবং আমার সন্তানকেও আমি সেই বিচারেই বড় করেছি এবং আশা করা যায় যে আগামী দিনে ও একটা ভালো মানুষ তৈরি হবে সবার ব্লেসিংস থাকে কেন কি ওই যে আবারও বলছি যে আমি যেহেতু প্রোডাক্টটা আমার সন্তানের নামে সেই জন্য এই যে মানুষ উপকার পায় মানুষ যখন ব্লেসিংসটা দেয় সেটা তো আমাকে যত না ব্লেসিংস আমার ব্র্যান্ডকে ব্লেসিংস দেয় সে ব্লেসিংস মানেই হচ্ছে আমার সন্তানের উপরে অ্যাজ এ কি বলবো মাদার আমি ভীষণ তখন আমার প্লিজড হই আমি তখন আমার আমার শান্তি এটা যে কোনো মায়েরই হবে এইটা তো সবসময় আমরা দেখেছি সো আজকে ওই জন্য মানে স্টার্টিংটা মানে খুব বুস্ট নিয়ে আমি স্টার্টিং করতে পারলাম না গতকাল ঠিকই করেছিলাম যে গতকাল আমি প্রোগ্রাম করতে পারবো না আজকে তাও সারাদিন আমিন সাথে পাঠিয়ে আমাকে একটু বুস্ট আপ করলো বললো যে না এগুলো তো পার্ট অফ দ্য লাইফ আমি খালি বলছি যে এরকম চলে যা বলছি দিস ইজ দ্য পার্ট দিস ইজ দ্য জার্নি দিস ইজ দ্য পার্ট এগুলোকে অ্যাকসেপ্ট করতে হয় এগুলোকে অ্যাকসেপ্ট 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 সো এই জন্যই ভাবলাম যে এই একটু আগে স্টিভেনে প্রোগ্রাম করলাম আমি মানে ইভেন স্নান করে উঠেও আমি ভেবেছিলাম যে আমি আজকে প্রোগ্রাম করবো না সিটিভেনে তখন মিস্টার ত্রিপাঠি আমি বললাম বলে দাও যে আজকে করবো না তা মিস্টার ত্রিপাঠি বললো না না করো দুজনের সাথে কথা বললে তবু মনটা ভালো লাগবে মানুষ যখন তোমার সাথে কথা বলবে তখন তোমার ভালো লাগবে সো দেখলাম অনেকটা রিফ্রেশ হলাম মানুষের সাথে কথা বলে এখন আপনাদের সঙ্গে আবার লাইভ করছি সেটাতেও আমার মনে হচ্ছে আমি যে কথাগুলো বলতে পারছি মনে হচ্ছে আমি অনেকটা হালকা হয়ে যাচ্ছি অনেকটা মানে নিজের কষ্টটাকে অনেকটা বার করে দিতে পারছি সো সত্যি এরকম মানুষ যখন পৃথিবীর থেকে চলে জানি উনি হয়তো আর গান করতেন না হোয়াট এভার ইট ইজ এটা নর্মাল কিন্তু নর্মালটাকেও না মানতে একটু আমাদের খুব কষ্ট হয় যখন বাবা মার বয়স হয়ে যায় চলে যায় জানি বয়স হলে মানুষ চলে যায় কিন্তু দেখবেন ওটা মানতে অনেকটা সময় লাগে অনেকটা সময় লাগে সো ইমোশনটাকে আমার মনে হয় যারা ইমোশনটাকে কন্ট্রোল করতে পারে তাদের কিন্তু প্রবলেম অনেক কম কিন্তু আমাদের মতো মানুষ যারা ইমোশনটাকে চট করে কন্ট্রোল করতে পারি না আমরা কিন্তু আঘাত বেশি পাই সো আজকে এইগুলো বললাম অনেক কথা বলে ফেললাম আজকে অনেক কথা বলে ফেললাম কেন কি সত্যি আমি না আমি কি বলবো আমি ওই ভাবে না সত্যি বলছি হয়তো জানি না আপনারা বিশ্বাস করবেন কি না মানে আমি কি কিরকম মানুষ বলুন তো আমি মানুষটা এরকমই যে আমি কোনো জিনিস না ওইভাবে দেখি যে ধরুন আমি প্রোডাক্ট আমি সত্যি বলছি মানে একদম অন্তর থেকে আমার নেক্সট জেনারেশন যদি এই প্রোডাক্টটাকে ভালো করে আমার এবং মিস্টার ত্রিপাঠীর মতো করে যদি কাজটা করতে পারে তবেই করবে আদারওয়াইজ ও কিন্তু করবে না কিছু করার নেই কাজটা একটা ভালোবাসার জায়গা এটা বিজনেস নয় মানে হ্যাঁ এটা বিক্রি করে পয়সা আসে ডেফিনেটলি কিন্তু সেটা তো আলটিমেট নয় পয়সাটা তো উপরালা লিখে রেখেছে আমার আজকে এক টাকা রোজগার হবে না দশ টাকা রোজগার হবে কিন্তু সেটা তো আলটিমেট নয় আলটিমেট হচ্ছে আমি মানুষকে যে প্রোডাক্টটা দিচ্ছি সেটা জেনুইন তো সেটা মানুষ মেখে উপকার পাবে তো এবং আপনারা কেউ যদি উপকার না পান সেটা আমার কষ্ট হয় কিন্তু সত্যি বলছি কষ্ট হয় মানে আমরা চেষ্টা করি যে কত ভাবে মানুষকে ভালো মানে রেমেডি দেওয়া যায় সবসময় যে বললাম না সিনেমা দেখি না সত্যি রিয়েলি সিনেমা দেখি না অনেক সময় হয়তো আমি মিস্ত্রি আমি উনি তো প্রচুর বই পড়েন অনেক মানে 
আধ্যাত্মিক বই পড়েন অনেক কিছু পড়েন ওনার থেকে আমি শুনি যেমন গীতা উনি অনেকবার প্রথমবার পড়ে ফেললেন বললো অনেক কিছু আমি বুঝতে পারলাম না অনেকবার পড়তে পড়তে মানে লাইক ওনার কাছ থেকে আমি অনেক নলেজ নিই হিজ এ ভেরি নলেজেবল পার্সন যার জন্য আমি ওনার থেকে অনেক নলেজ নিই এবং আমরা একটা খুব সাধারণ জীবন যাপন করি ওই পম প্যান গ্র্যাঞ্জার এই রকম মানে আমার সবই আছে কিন্তু আমি ওইভাবে বলি না যে আমার অবাক লাগে আজকাল যখন আমি দেখি যে এবং আমার ছেলেও এরকমই তৈরি হয়েছে অরিস মানে ও একদমই পছন্দ করে না শো অফ মানুষকে দেখানো দেখো আমার এটা আছে দেখো আমার ওটা আছে এখন একটা দেখি মানুষ মানে ফেসবুক খুললে এক এক সময় আমার খুব মানে কিছু মনে করবেন না যা আমাকে খারাপ ভাবে নেবেন না আমার কিন্তু এগুলো খারাপই লাগে খুব শো অফ জিনিসটা মানুষের মধ্যে বেড়ে গেছে কেন আমার আমার মনে হয় এই শো অফটা না করলেই না আমারটা আমার ভালো লাগার জন্য আমি হয়তো একটা দামি জিনিস ব্যবহার করছি সেটা আর মানুষকে দেখা দেখা দেখিয়ে তো এটা কোনো কৃতিত্ব নয় সে হয়তো পারছে না কিনতে তার হয়তো কষ্ট হতে পারে এটা খুব স্বাভাবিক সে যদি না কিনতে পারে তার কষ্ট লাগতে পারে তো আমি কেন সবসময় এগুলোকে এক্সপোজ করব তো আমার মনে হয় যত বেশি না আপনার একটা একটা টাইমের পর উইথড্রল প্রসেস মানে একটু উইথড্রল প্রসেসে একটু রিসিভিং প্রসেসে যদি আমরা থাকতে পারি না আগামী দিনগুলো আমার মনে হয় নালে কি আর এত বড় বড় মানুষ যারা এই যে ধরুন লতা মঙ্গেশকর বলুন আরো অনেক বড় বড় মানুষ আছেন যারা 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 সুচিত্রা সেন সুচিত্রা সেনের তো আমি বিশাল বড় মানে ভক্ত মানে আমি খালি ভাব ভাব ভেবে ভেবেই গেছি যে উনি কি করে আমরা এই কোভিডে মানে আমি তো সত্যি খুব মানে খুব মানে কনসেন্ট মানে খুব মানে আমাকে অনেকেই বলে যে আপনি কি করে এরকম জীবন যাপন মানে এত মানে এইভাবে কোভিড এর ইয়েতে লোকে বলে না হাঁপিয়ে উঠেছি এই উঠেছি না আমার একদম মনে হয় না আমি তখন তাদের কথা ভাবি আমি ভাবি ওরকম অত বড় মাপের মানুষ হয়ে তারা কি করে নিজেদেরকে এত মানে সংযমের পথে নিয়ে গেছিল কি করে জীবন কাটিয়েছিল তাহলে আমরা আমি কেন পারবো না আমাকে তো লোভ ত্যাগ করতে হবে মানুষ যদি লোভ না ত্যাগ করতে পারে তাহলে কিন্তু পারবে না পারবে না কেন একটা সময় পর লোভ আপনাকে ত্যাগ করতেই হবে ভালো মানে আগামী ধর বলে না যে যখন বয়স অল্প থাকে আমাদের তখন আমরা কত কিছু করতে পারি গায়ের জোরে যখন আমাদের বয়সটা বাড়তে থাকে তখন তো আমরা সবকিছু চাইলেই পারবো না এবার তখন যখন পারবো না তখন কিন্তু আমরা অনেক কষ্ট পাবো সুতরাং সেই কষ্টটা যাতে না আসে আমাদের সেই জন্য আগের থেকে আমার মনে হয় ভিতরের একটা কি বলবো কি বলা যায় এটাকে ভিতরের একটা হ্যাঁ শুদ্ধিকরণ শুদ্ধিকরণ দেখুন আমার টিচার আমার গুরু বলি আমি তো উই আর রিয়েলি মেড ফর ইচ আদার তো ওই শুদ্ধিকরণটা মনে হয় দরকার আমাদের ভেতরে তাহলেই মনে হয় আমরা পারবো মনে হয় কিছুই নেই এই জীবনের কিন্তু আলটিমেটলি দেখুন আলটিমেটলি কিছুই নেই শুধু আমরা মার পিট লড়াই ঝগড়া অশান্তি করি কিন্তু শেষ ভাবতে গেলে মনে হয় কিছুই নেই সুতরাং যদি আমরা ভালোভাবে থাকতে পারি যদি আমাদের কোনো লোভ না তৈরি করতে পারি এই যে ধরুন বলুন না দামি গয়না দামি ঘড়ি মানে আমি দেখি আজকাল মানুষের একটা কি মানে আমি কে কে কত কাকে দেখাতে পারবে কাকে দেখাবো আমি কিসের জন্য দেখাবো আমারটা আমার কাছে থাক না বাবা আমার তো দরকার নেই দেখানোর আমি যদি নিজের মধ্যে রাখতে পারি নিজে ভালো খাবো ভালো থাকবো ভালোবাসা মানুষকে দেব ভালোবাসা নেব দেব তো এটার মধ্যে আনন্দ এই যে আমি বলি তো আমাকে মানুষ যা ভালোবেসেছে মানে আমার ইউজাররা মানে আমি সত্যি বলছি আই এম মানে গ্রেটফুল আমি মানে ধন্য যে পৃথিবীতে কত মানুষ বলুন তো আসে সবাই কি নাম পায় আজকে আমি তো একটা নাম পেয়েছি আমাকে অনুপমা ত্রিপাঠী বলে কিছু মানুষ তো জানে তো কিছু মানুষ জানে মানে আমাকে ঈশ্বর এই যে নামটা দিয়েছে জায়গাটা দিয়েছে তাহলে এটার মর্যাদাটা আমার রাখা উচিত আমার মনে হয় পার্সোনালি তো এই যখন এই যে কালকে উনি চলে গেলেন বলে আবার এইগুলো আমি এইগুলো সবসময় ভাবি আমি একটু অন্য ধরনের মানুষ বলে আমি সবসময় ভাবি ইমোশন অনেক বেশি বলে আমার ছেলেও বলে আমাকে তুমি ভীষণ ইমোশনাল ইমোশনটাকে আমি হয়তো বাইরে ফেলতে পারছি না এখনো হয়তো আগামী দিনে চেষ্টা করেছি তাও আগের থেকে অনেকটা বেশি শক্ত করতে পেরেছি নিজেকে কিন্তু আমি সত্যি দুঃখ পাই মানুষের কষ্ট দেখে আমার খুবই কষ্ট লাগে আমি ওই জন্য আমার আমি একটু মানুষটা অন্যরকম ওই জন্য আমি চাই যে যারা আমার ইউজার অরিসের ইউজার হবেন তারাও যেন মানুষটা অন্যরকম ওইটা একদমই ভাবা উচিত না যে 
আমার খারাপ লাগে যখন বলে যে প্রোডাক্টের দাম বেড়ে গেছে মনে হচ্ছে ওনারা প্রচুর প্রফিট করছেন এটা একদমই ভাববেন না একদম ভাববেন না আমার কি আছে আমার ভগবানের কৃপায় ধরুন আমার তো ডাল ভাত খাওয়ার পয়সা আছে আমি তো আর রোজ মাংস পোলাও এগুলো আমি খাইও না পছন্দ করি কম মানে খুব সীমিত আহার করি খাওয়া দাওয়া খুবই আমার লিমিটেড রেস্ট্রিক্টেড হোটেলে গিয়েও খুব একটা দেখেছেন আমাকে ফটো আমি যা করি আমার বাড়ির মধ্যে তো ওই জন্য আমার আমার তো এই আমার তখন মনে হয় কি এই যে আমার উপর কত আমার ফ্যাক্টরিতে যারা কাজ করে তারা আমার উপর ডিপেন্ডেন্ট তারা তারা চাকরি করতে পারছে তাদের সংসার চলছে এত মানুষ আমার উপর উপকৃত তারা প্রোডাক্টটা পাচ্ছে যখন যখন পারবো না প্রোডাক্ট বানাবো না কিছু করার নেই আমার তো আর এইটা ওই রকম প্রোডাক্ট নয় যে একটা আমার এটা একটা নিজস্ব ক্রিয়েশন আমার এবং মিস্টার ত্রিপাঠী সুতরাং আমরা যতদিন এই শ্রমটাকে দিতে পারবো ততদিন হয়তো করতে পারবো ওইভাবে কিন্তু আমি আমরা করতে পারবো না সত্যি কথা বলছি মানে অন্তর থেকে আজকে কথাগুলো বলছি একটু অন্য রকম এবার আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন আমি উত্তর দেওয়ার ইচ্ছে রাখবো আচ্ছা একদম ঠিক পাশে পয়সা আছে বাট এটা তোমার রেসপেক্ট পয়সার রেজাল্ট প্রফেস কাম নয় দিদি তাই তুমি এত ডাউন টু আর একদম দেখো আমি সত্যি বলছি একটা কথা একদম ভেতরের কথাগুলোই বলছি আমার বাবা মা আমার বাবা তো ইন্ডিয়ান অয়েলে চাকরি করতো আমার শ্বশুর মশাই হলদিয়া সেন্ট জেভিয়ার্স এর ইয়ে ছিল হায়ার সে হায়ার সেকেন্ডারি টিচার ছিল এক্সামিনারও ছিল এইচএস এর বোর্ডের এক্সামিনার ছিল মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক বোর্ডের এক্সামিনার ছিল তো বাবা কোশ্চেন সেটার ছিল তো আমরা একটু ওয়েল আমার 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 হাজব্যান্ডের আমার দেওর ও ও এখন ইউএসএ তে সেটেল ও হচ্ছে ডক্টর অফ সায়েন্স ডিএসসি ও এখান থেকে আইআইটি বম্বে আইআইটি থেকে ও এম টেক করে তারপরে চলে গেছে তো আমি আমরা একটু আমার ফ্যামিলি যেরকম মানে খুব এরকম ধরনের আমি ফ্যামিলিতে বিলং করি সো আমাদের আমরা আমরা একদম শো অফ করা বা এই জিনিসটা তুমি বলছো না আমি যখন এই আমি কোনোদিন ভাবিনি আমি বিজনেস করব কেন আমার আমার বিজনেস মেন্টালিটি আমার বা মিস্টার ত্রিপাঠীর কোনোদিনও ছিল না আমরা আমরা পেশেন্ট দেখি ওই রকম ভাবেই চলবে ঠিক আছে চলছে চলছে যখন দেখলাম যে মানে পেরে উঠছি না মানে দুজনে মানে পাগল হয়ে যাচ্ছি দেখতে দেখতে মানে তখন আমাদের বুকিংস নিলে আট মাস ন মাস লেগে যেত তো সবাই বলছে আপনারা এবার প্রোডাক্ট বার করুন বার করুন বার করুন এইভাবে কি করে হয় মানে প্রবলেম হচ্ছে আপনাদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট আমাদের উপরে সম্ভব না হয়তো পার ডে থ্রি চল্লিশটার বেশি তো পেশেন্ট দেখা সম্ভব হতো না কি করে দেখবো আমার অসুস্থ হয়ে যেতাম মানে এরকম করতে করতে প্রচুর স্ট্রেস পড়তো কেন ইন্ডিভিজুয়ালকে দেখতাম তো তারপরে তো প্রোডাক্ট লঞ্চ করলাম কোনো ভাবিও নি প্রোডাক্ট লঞ্চ করবো যাই হোক প্রোডাক্ট লঞ্চ করলাম পেটেন্ট ভাবিনি সেটাও করলাম পেটেন্ট মানে ঈশ্বরের আশীর্বাদেই বলবো সব পরপর হয়েছে প্রোডাক্ট বার করলাম ভালো কথা তো কোনোদিন মানে মিস্টার এটা আমার ছেলে এখন বলে আমরা কিন্তু কোনোদিন সত্যি বলছি কোনো প্রোডাক্ট কিন্তু ওইভাবে কস্ট প্রাইস করে মানে যে এরকম হয় না যেরকম বিজনেসে যে প্রোডাক্টের কস্ট প্রাইস করে তারা এই এইভাবে এইভাবে প্রোডাক্টকে মার্কেটে সেইভাবে আমরা করিনি কেন আমি পরে দেখতে দেখেছি আমার প্রচুর প্রোডাক্ট আছে যেগুলো নো প্রফিট নো লস একদম ভেতর থেকে যেহেতু আমি আই এম এ গড বিলিভার আমি একটা কথাও কিন্তু বানিয়ে বলছি না বা একটা কথাও এদিক ওদিক বলছি না মানে বেশ কিছু প্রোডাক্ট আছে নো প্রফিট নো লস মানে সত্যি বলছি আজকে মন থেকে মনে হলো যে কথাগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করব তাই মনে হলো এই একটা জায়গা যেখান থেকে আমি আপনাদের সাথে কথা বলতে পারি বা আলোচনা করতে পারি কারণ আপনারা আমাকে প্রচুর প্রচুর ভালোবাসা প্রচুর সম্মান যা দিয়েছেন প্রচুর দিয়েছেন মানে আমার লাইফে তো আমি প্রচুর পেয়েছি সেই জন্য আমার আর কিছু মনে হয় আমি ফুল স্টপ জানতে আমি ফুল স্টপ দিতে জানি মানে এই নয় যে আমি কোনোদিনও কোনো নাম বা কোনো কিছুর পিছনে আমি দৌড়ানো এখনো আমি নিজেকে সত্যি খুব মানে সংযমী জীবন আমি করতে জানি আমি কোথায় আমার ফুল স্টপ দিতে হবে সেটাও আমি জানি না না আমি আমার মতো মানুষ যে মানে পুরো কোভিডে আমি বাড়িতে নিজেকে এত ইয়ে করে রাখতে পেরেছি সংযমের মধ্যে দিয়ে হ্যাঁ আমার কোভিড হয়ে গেছিলো সেটাও আমার দোষ নয় আমার একটা হঠাৎ করে একটা সায়াটিকার অনেক দিনের ব্যথা ছিল কিন্তু সেটা যে আমার ভয়াবহ রাতারাতি হবে সেটা আমি বুঝতেও পারিনি মানে আই ওয়াজ আনেবল টু স্ট্যান্ড মানে আমার দাঁড়ানো মানে আমি মানে লাইফে ভাবিনি যে আমাকে ওই ব্যাড ফেস দিয়ে যেতে হয়েছে মানে আমার আমি যখন ওয়াইপেলোতে ভর্তি ছিলাম কুড়ি দিন মতো আমাকে তো একটা কুমোরের স্টেরয়েড ইঞ্জেকশন নিতে হয়েছিল 
মানে চারটে মতো ট্রামাডোল ইনজেকশন চালাচ্ছে তা তো আমার পেন কমাতে পারছে না এরকম অবস্থা অ্যাপেলো চেন্নাইয়ের চার পাঁচজন ডাক্তার অনলাইন কনসালটেশন হচ্ছে এখানে অ্যাপেলো তে আমি ভর্তি ওখান থেকে আমি কোভিড নিয়ে মানে টেস্ট করে বাড়িতে এলাম নেগেটিভ রিপোর্ট নিয়ে আমি আঠ উনিশ তারিখে ছাড়া পেলাম আঠারো তারিখে আমাকে আবার ডাক্তাররা হাসাহাসি করলো বলে তোমার সবকিছুতে বাড়াবাড়ি আর না বাড়িতে মা আছে তো যেহেতু মার অনেক কোমরবিডিটি আছে আর না না টেস্ট করেই আমি বাড়ি যাবো এতদিন হসপিটালে থাকলাম টেস্ট করলাম নেগেটিভ রিপোর্ট কিন্তু আমার ওখানেই জ্বর 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 হলো আমি বারবার বলছি আমার একটু অসুবিধা লাগে বাড়িতে এলাম উনিশ তারিখে কুড়ি তারিখ একুশ তারিখে আমার গন্ধ চলে গেল না একুশ তারিখ জ্বর জ্বর তাও আমি আবার গেলাম কথা বলতে ডাক্তারের সাথে বলছে না না তোমার এটা মনের ভুল অনুপমা একদম না তুমি তো এই তো বাহাত্তর ঘন্টা হয়নি তুমি টেস্ট করেছো তোমার তো নেগেটিভ রিপোর্ট এসছে কিন্তু কেন যেন আমার মনে হচ্ছিল আমার কোভিড হয়েছে তারপরে তেইশ তারিখে সকালবেলা যখন আমার গন্ধ চলে গেল নাকের আমাকে বাড়ির কেউ আমার বিশ্বাস মানে ভাবতেই পারছেন আমি কোভিড নিয়ে বাড়িতে এসছি টেস্ট করে এসছি তো তো যখন বলছি সত্যি বলছি আমি গন্ধ পাচ্ছি না তখন তখন আমি বলছি না আমার কিছু করা না আমি টেস্ট করবোই আবার আমি সেই দৌড়ে দৌড়ে গেলাম আমাকে খুব ভালোবাসি ওখানে একটি ছেলে আছে না মানে ব্লাড সব কালেকশন করে সিনিয়র ও দিদি বলতে একদম অজ্ঞান মানে ওকে আমি শুধু ফোন করলাম নামটা ভুলে গেলাম পলাশ পলাশ মানে এত ভালোবাসে আমাকে মানে ও বলে আমার নিজের দিদিকে আমি এত ভালোবাসি না তোমাকে যা আমি ভালোবাসি মানে পলাশকে খালি ফোন করে আমি বললাম পলাশ এরকম আমার গন্ধ চলে গেছে আমি কিন্তু আমি টেস্ট করব সোয়াব ও নিজের হাতে আমার সোয়াব নিল বলে দিদি দাঁড়াও তো আমি বললাম সেদিনের টেস্ট আমার মনে হয় ঠিক হয়নি জানো তো যে নিয়েছিল সোয়াবটা ঠিক করে নেয়নি বলে দিদি তোমার সোয়াব আমি নেব ও নিজে সোয়াব নিয়ে নিজে ওখানে বলে দিদি তুমি বাড়ি চলে যাও দাদা দিদি তুমি বাড়ি চলে তোমরা বাড়ি চলে যাও আমি ঠিক তিনটের মধ্যে তোমার রিপোর্ট আমি ফোনে জানাবো পজিটিভ যথারীতি আমি এক মুহূর্ত দাঁড়াইনি কেন বাড়িতে আমার মা রয়েছে সিস্টার থাকে বাবা আছেন বয়স্ক আমি আর মিস্টার তিপা আমি যা ড্রেস পরা ছিলাম তিনতলার থেকে ওইভাবে নেমে আমি বলে দিলাম আর আমার ড্রাইভার আমাকে কি মানে উদ্ধার করে দিয়েছে সত্যি বলছি কেন বললাম ওরও কোভিড হয়েছিল কিন্তু ওকে আমি পরিষ্কার বলে দিলাম কেন ও আমাকে নিয়ে যাবে তো আমরা বললাম যে দেখো আমাদের কিন্তু কোভিড পজিটিভ এসছে জানো তো বিশ্বজিৎ তুমি নিয়ে যাবে আমাদের বলে কিচ্ছু হবে না দিদি আর ওর ওরকম ভালোবাসা তো আমাদেরকে নিয়ে গেল ডবল মাস্ক এন নাইনটি ফাইভ ভিতরে মাস্ক নিয়ে তো সে ভর্তি টর্তি হলাম বলা তো তারপর তো বলার বাহুল্য যে ওখানেও আমাকে কত ভালোবাসা দিয়েছে যারা আমার রুম পরিষ্কার করা আর এ করা তারা ভাবতেই পারছে না তাদের সাথে যখন আমি এত মানে তাদেরকে এত ভালো মানে খুব মানে কি বলবো টাচি মানে আমার কি কষ্ট হতো ওদেরকে দেখে আমি খালি বলতাম তোমাদের বাচ্চা বাড়িতে এই যে ড্রেস পরে পরে কাজ করো এ করো আর সিস্টার গুলো তো আমি মানে সব বাইশ তেইশ চব্বিশ ম্যাক্সিমাম চব্বিশ পঁচিশ মানে কি কষ্ট করছে ডিউটি করছে ওরকম মানে পিপি কি তিনটে করে গ্লাভস তিনটে করে মাস্ক মানে রিয়েলি আমি বলতাম আমি ওদেরকে কিন্তু অ্যাঞ্জেল বলতাম আমি মানে এত মানে ওদেরকে দেখে কষ্ট হতো না আমার আর কি কেয়ার করতো ওরা খালি আমি কখন কান্নাকাটি করতাম বলতো যে চিন্তা করবেন না সব ঠিক হয়ে যাবে গডের আমি গডকে ডাকো গড গড ঠিক করে দেবে আপনি একদম চিন্তা করবেন না আমাকে খুব বিয়ে করতো আর মাথায় হাত বুলি কোনো কোনো দিন খেতে ইচ্ছা করতো না মাথায় হাত বুলিয়ে দিত এ করতো খুব মানে ভালোবাসা দিয়েছে আমার তো ও শরীরটা প্রচুর খারাপ হয়ে গেছিল কোভিড নিমোনিয়া হয়ে গেল কোথা দিয়ে আমার যাই হোক বাবা মা আমি আমার হাজবেন্ড চারজনেই আর বাড়িতে এতগুলো ডগ মিস্টার ত্রিপাঠীর তো মাথায় বাজ পড়েছে বলে আমার এতগুলো কুকুর আমি কি করব ওরা তো অবলাজি আমার চার পাঁচটা কুকুর ডগ কি করব তো আমার যে ছেলেটা দেখে ডগকে ও খুব ভালো খুবই ভালো মানুষ মানে চিন্তা করা যায় না ওর বাড়িতে নিয়ে চলে গেছিল শুধু ফোন করে বলে দিয়েছিল রজত তুই ডগ গুলোকে বাড়িতে নিয়ে যা আমাদের এই অবস্থা তো নিয়ে চলে গেছিল নিয়ে চলে গেল ডগ গুলোকে তখন বললো যে ভগবান আছে গড ইজ দেয়ার আর গড ইজ দেয়ার তখন শুধু গডের গডকেই ডাকছি ঈশ্বর আমার তখন আর কিচ্ছু মনে নেই মানে ছেলে ফোন করে ছেলে তখন ছেলে তো ম্যানচেস্টারে ছেলের কি অবস্থা ভাবুন যে আমরা হোল ফ্যামিলি আমার আমরা হসপিটালে আর ছেলে ফোন করত যে আমরা এরকম প্রত্যেক দিন খবর নিত কি তার মধ্যে তো আমার মা গেল ভেন্টিলেশনে আমি যে কি দেখে এসছি না বলছি তো আমার আমি যে বলছি না আমি নিজেকে শুদ্ধিকরণ মানে আরো আরো আমি রিফ্রেশ করার চেষ্টা করছি আরো রা কোনো রাগ না কোনো এ না কোনো মানে সবকিছুকে মানে কি বলবো উম সবকিছুকে সাবডিউ 
কেন আমি ওই সময়টা দেখেছি আমার মা যখন আইসিউ তে ছিল একমাত্র ডাক্তার তো আমি বলবো ভগবান যারা আমাকে আমার মাকে মানে বাঁচিয়েছে মানে ভাবা যায় না জাস্ট মানে ভাবা মানে বলে আমি বোঝাতে পারবো না আমাকে পারমিশন দিয়েছিল আইসিউ তে ঢোকার মা বাবা প্রথমে মাকে এইচডিউ তে দিয়েছে তো ওখান থেকে মা আমি খারাপ হয়ে গেলাম আমার মা বাবা ডাক্তার উল্টো বললো অনুমান তুমি হয়ে গেলে মাসিমা তো ঠিক আছে মাসিমাকে তো আমরা তিরিশ তারিখে ছেড়ে দেবো আরে থাক মাসিমা ভালো থাকলে ওনার যা কম কোমরবিডিটি ওনার ওনার যদি খারাপ অবস্থা হয় ওনাকে বাঁচানো ডাক্তার তো শুনেই ভয় পেয়ে গেছিল প্রথমে ওনার হয়েছে তারপরে ব্যাস স্যাচুরেশন ফল করতে ওনারও শুরু করে দিল দিয়ে আইসিউ মানে যা তা ভেন্টিলেশন হ্যানা ত্যানা মানে যা বলবো না আমি যখন ঢুকতাম ইয়েতে আইসিউতে ডাক্তার শুধু আইসিউ তে ঢোকার পারমিশন নেই কিন্তু আমাকে ঢোকার পারমিশন আমাকে আমার হাজব্যান্ডকে আমি কয়েকবার ঢুকেছি তারপর আমি আর মানে আমি আর নিতে পারতাম না আমার হাজব্যান্ড ঢুকতো অনেক কিছুতে সই করার জন্য ঢুকতো বাবাকে বলতো যে না ওরা বলতো বাবা আপনি বেশি ঢুকবেন না আপনারা তো এজ হয়েছে ওখানে অনেক বেশি ভাইরাল লোড আছে আইসিউ না কোনো পেশেন্ট দেখতাম উপর হয়ে প্রনিং পজিশনে কোনো আর আমিও তো প্রনিং আমার তো মানে স্যাচুরেশন কমতে শুরু করে দিল আর জ্বর কমছে না স্যাচুরেশন নাইনটি ওয়ান এরকম হয়ে যাচ্ছে আর নিঃশ্বাসের কষ্ট হচ্ছে অক্সিজেন চালাচ্ছে অক্সিজেন চালিয়েও আমি দুপুর রাত্রিবেলা বসে রয়েছি আমি শুতে পাচ্ছি না এত কষ্ট আমি মানে কি যে কষ্ট না কোভিড হলে মানে আমি বলছি তো যাদের খারাপ অবস্থা হয় তাদের যে কি কষ্ট হয় ভগবান জানে মায়ের মাকে তো ওই দৃশ্য দেখে আমার হয়ে গেছে তারপরে যারা পেশেন্টরা বাচ্চা ছেলে একটা তাকে দেখছি অল্প বয়স তাকে দেখছি এই রকম সব দেখছি তারপরে তো মিস্টার ত্রিপাঠী তো ওখান থেকে আমরা যেহেতু একটু ঠাকুর ইয়ে করি যারা বিশ্বাস করে করে যারা করে না সেই কোথায় যে যেখানে মানে সব অনলাইনে পুজো দিচ্ছে কোথায় কাশী বিশ্বনাথ বলুন কোথায় আমাদের চাকলা ওখানে বাসুদেব বাবু যিনি মেন পুরোহিত ভীষণ ভালোবাসে আমাকে আমার আমার বাড়ির প্রতিষ্ঠা পুজো করে দিয়ে গেছিলেন আহ অনুপমা বলতে মানে একদম মানে ভীষণই ভালোবাসেন আমার মাকেও ভীষণ ভালোবাসেন তো ওনাকেও জানানো হলো রেগুলার উনি পুজো দিচ্ছেন ভিডিও কল করে দেখাচ্ছেন পুজো হচ্ছে এরকম এই সমস্ত চলছে কেন মাকে ফেরাতে না ডাক্তারকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম যে যখন আমি একটু ঠিক হতে শুরু করলাম তখন তো মা আরো খারাপের দিকে তা ডাক্তারকে যখন আমি হাত ধরে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে সত্যি কথাটা আমাকে বলুন বলছে টেন পার্সেন্ট তখন আমি মানে মানে মন শক্ত করো মানে মানে কি যে আমি দিন কাটিয়েছি তখন শুধু আমি লোকনাথ বাবাকে ডেকে গেছি তুমি আমি কোনোভাবে আমি বাড়িতে ফিরতে পারবো না মানে এরকম অবস্থা আমি মানে মনে হচ্ছে খাটঠাট মানে হসপিটালে ভেঙে ফেলবো এরকম একটা অবস্থা হচ্ছে তখন সবাই বলছে সিস্টাররা আপনি অসুস্থ হয়ে যাবেন আপনি নিজেই অসুস্থ আরো অসুস্থ হয়ে যাবেন হয়ে যাই অসুস্থ আমি আমি ভাবতেই পারছি না আমার জন্য আমার মার কোভিড হয়ে গেছে মা ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছিল কিন্তু মা ঠিকই মানে চলাফেরা করতে পারে একতলা দুতলা এগুলো সিস্টার থাকে সবসময় কিন্তু মা আমার জন্য কোভিড হয়ে গেছে আমি ভাবতে পারছি না ওই কোভিডেই মা চলে যাবে আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলাম না তারপরে তো যাই হোক ঈশ্বরের কৃপা বলবো অসীম কৃপা মানে ঈশ্বর ছাড়া কোনো ভাবেই মানে জাস্ট আমার গায়ে কাটা দিচ্ছে আমার মাকে আমি ফেরাতে পারতাম না আমি শুধু লোকনাথ বাবাকে বলেছিলাম বেশি দিন না আমাকে আর পাঁচটা বছর মাকে দাও তারপর তুমি নিয়ে নাও এই রোগে তুমি নিও না হ্যাঁ মানুষ তো চলে যাবে এই পৃথিবী ছেড়ে এটা তো খুবই স্বাভাবিক বয়স হচ্ছে সবই ব্যাপার কিন্তু এইভাবে এইভাবে মানে হঠাৎ করে একটা মানে এই পাহাড়টা আমাকে দিও না এতটা কষ্ট আমি নিতে পারবো না আর আমি বাড়ি ফিরে যেতে পারবো না কেন কি চারিদিকে আমার মায়ের স্মৃতি আমি ওই বাড়িতে তো মিস্টার ত্রিপাঠী বলছেন ছেলের কথা ভাবো তুমি ছেলে উনিও মানে নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারছেন না বলে আমি কি করব মানে আমি আমার বাবা আমার মা এতগুলো এদিকে ছেলে বাইরে মানে ওনার যে কি চাপ হয়েছে এদিকে ফ্যাক্টরির কাজ চলছে মানে কি অবস্থা ভাবতে পারছেন তো মানে কি যে সময় কাটিয়েছে ঈশ্বর আমাকে আমার খারাপ ফেজ একটা ছিল মানে শারীরিক হেলথের একটা ব্যাড ফেজ আমি কাটিয়েছি যাই হোক ঈশ্বর বাঁচিয়েছেন মিস্টার ত্রিপাঠীর তো সত্যি ওর উপর যা চাপ পড়েছিল মানে ওর মতো মানুষ বলে হয়তো এই জায়গাটাকে খুব সুন্দর ভাবে বের করে এনেছে আমাকে সুস্থতার পথে এগিয়ে নিয়ে গেছে আমার মাকে মা ঠিক হয়েছে আমার বাবা ঠিক হয়েছে সবাই নিজেও তো কোভিড আক্রান্ত ছিলেন না উনি আর নিজেকে নিজের কথা কি ভাববেন আমি আমার স্যাচুরেশন ফল করে যাচ্ছে আমার কষ্ট হচ্ছে কথা বলতে পারছি না এত কাশি উঠে যাচ্ছে মানে কোথার থেকে যে আমার কোভিড নিমোনিয়া হয়ে গেল ভগবান জানে গেলাম স্ক্যান করলাম আমার আর মিস্টার ত্রিপাঠীর আমার বরঞ্চ কম ছিল 
ওনার বেশি ছিল প্রবলেম একটু বেশি তাও ডাক্তার বললো মার্জিনাল প্রবলেম ফার্স্ট ডেতেই তো ভর্তি হয়ে গেছি মার্জিনাল প্রবলেম এত ঘাবড়ানোর কিছু নেই ও বাবা সেই ঘাবড়ানোর কিছু নেই বলতে গিয়ে আমার তিন চার চার দিনের মাথায় নিমোনিয়া অ্যাটাক করে গেল আমার দু আমার মানে ইয়ে করবো কি স্ক্যান করব কি মানে এক এক মিনিট বলছে দম আটকে রাখুন আমার দম আটকাবো কি আমি মনে হচ্ছে মানে মরে যাব এরকম একটা অবস্থা ওই এমনি দমের এই অবস্থা তার মধ্যে বলছে এক মিনিট মানে স্ক্যান হবে তো দুবার স্ক্যান করতে হলো যেহেতু নিমোনিয়া হয়ে গেছিল দশ দিন বাদে আবার একটা স্ক্যান করতে হয়েছিল যে ক্লিয়ার আপ মানে নিমোনিয়াটা কতটা প্যাচটা কতটা তো যাই হোক স্টেরয়েড ফেরয়েড নেই ফিল হয়ে হাত ফাত মানে খুব বাজে ফেস কাটিয়েছি যাই হোক ঈশ্বরের কৃপা তাই বলি যে দেখুন পৃথিবীতে সব কিছুই হবে সব চলবে ফিরবে সব ঠিক আছে কিন্তু না মানুষকে কোনোদিন না জাজ করবেন না ওইভাবে মানে একটা মানুষ আমি তো এখন একটা মানুষকে চট করে বাজে জাজ করতে পারি না আমি মানুষের কথা শুনলে বা তার আচার ব্যবহার জেস্টার পোস্টার দেখলে বুঝতে পারি এই মানুষটা কি ধরনের নয় দেখুন ধরুন আপনাদের ক্ষেত্রে আমি বলি আমি তো এই এত বছর দু সাল থেকে এই কাজ করে যাচ্ছি কত বলুন তো যখন মানে মানে কয়েক লাখ আমার কাছে মানে মানুষের ইয়ে রয়েছে ধরুন যখন পেটেন্ট করলাম চোদ্দ হাজার পেশেন্টের ডেটা দিতে হয়েছিল আমাকে তো ভাবুন কত মানুষকে আমরা ইয়ে করেছি আমার পুরো এত পর্যন্ত লাইফে তো তাহলে আমি বুঝতে পারি কোন মানুষটা কিরকম ভাবে আমাদেরকে কথা বলছে মানে ইয়ে করছে ডেলিভার করছে কি মানুষ চায় আমি কত মানুষ ভাল আপনাদের মতো মানে বলতে পারি আমি নাইনটি পার্সেন্ট নাইনটি পার্সেন্ট ভালো আমি একদম বলছি যারা একদম অনেস কিছু দেখুন সব জায়গাতেই থাকবে যারা বাজে কথা বলার একটা টেন্ডেন্সি নোংরা নোংরা কথা বলে ঠিক আছে ভগবান তাদের সবাইকে ঈশ্বর মুখ দিয়েছেন বলবেন তার মুখ আছে যে বলবে তাকে ভগবান হাত দিয়েছে লিখবে তো কিছু কৃতিত্ব নয় কাউকে দুটো বাজে কথা বলে বা লিখে কোনো কৃতিত্ব পাওয়া যায় না কৃতিত্ব সেখানেই যদি তুমি মানুষকে সাহায্য করতে পারো যদি করার ক্ষমতা থাকে তুমি তাকে সাহায্য করো মানুষকে ভালোবাসা দাও সেখানেই হচ্ছে তোমার অ্যাচিভমেন্ট কেন কেউই পৃথিবীতে চিরস্থায়ী নয় সবাই একদিন না একদিন চলে যাবে তো কি থাকবে তার ব্যবহারটা থাকবে তার মানসিকতাটা থাকবে তার পরিচয়টা ওইভাবেই থাকবে আমরাও তো কেউ অমন নই আমি মিস্টার ত্রিপাঠীকেও আমরা অমন নই আমরা একদিন চলে যাব তা আমার নেক্সট জেনারেশন আসবে তা কেউ কেউ অমন অমন নয় সুতরাং মানুষের সাথে যদি ভালো ব্যবহার থাকে যে হ্যাঁ অমুক মানুষটা এরকম ছিল অমুক মানুষটা এরকম ছিল এটাই মানে বলার মানে আমি আজকে ভেবেই ছিলাম যে আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করব এই সমস্ত গল্প আরো আরো আমার ইচ্ছে হয় জানেন তো সামনের থেকে হয়তো আগে যখন আমি কোভিড তখন ছিল না তখন আমি বেরোতাম না আমি আর মিস্টার ত্রিপাঠী ওই হাঁটতে মানে ফ্যাক্টরির থেকে বেরিয়ে ধরুন সোজা সিটি সেন্টার নয়তো সবাই জানেন যারা আমাকে দেখতেন আমি একটু হাঁটাহাটি করে আমি বাড়ি আসতাম হ্যাঁ তা তা কোভিড যখন থেকে আসা গেল ওই সমস্ত সব বন্ধ হয়ে গেল হ্যাঁ তো ওই সব সব বন্ধ হয়ে গেল তো আমি কিন্তু বহু মানুষের সাথে আমার দেখা হতো তখন আমার সাথে কথা বলতো আমি তাদের সাথে কথা বলতাম কেউ হয়তো বলতো একটু ছবি তুলুন মানে এরকম মানে ভাল লাগে আমি আই ওয়ান্ট টু লিভ মাই লাইফ ভেরি নর্মাল ইভেন আমি আমি ফুচকা মানে অনেকে ভাবে আমি আরে আমি তো একটা নর্মাল মানুষ আমি নর্মাল আর আমি ওই ওই লাইফ আমি পছন্দ করি না যে আমি সেই হাওয়ায় উড়ে উড়ে যাব আর আমার বাকি মানুষরা নিচে দিয়ে যাবে কেন আমি মানুষ ব্যাস এটাই আমি জানি আর আমার উল্টো দিকের মানুষটাও মানুষ ব্যাস এই জায়গাটা আমি ভীষণ ভাবি যার জন্য আমি এই জায়গাটা মেনটেন করতে পেরেছি আমি সত্যি যদি বলছি অন্যরকম মানুষ হতাম না মানবিক মানুষ মানসিকতা হতো না তাহলে আমি এই জায়গাটা করতে পারতাম না অবশ্যই করতে পারতাম না মানে আমার আমি আমি বলছি না আমি ভগবানের কাছে একটাই চেয়েছিলাম যে আমাকে কোনোদিন অহংকার দিও না কেন কি অহংকার জিনিস আমি নিজে কোনোদিন পছন্দ করি না কোনো মানুষের অহংকার দেখি যদি কাউ কারো যদি দেখি আমি সেসব মানুষের যেই হোক না কেন যত বড় মানুষ হোক না কেন আর যত বড় হোক যা যত ছোট হোক যদি কোনো মানুষকে দেখি যে তার মধ্যে কোনো অহংকার আছে আমি সেই মানুষের সাথে কথাই বলবো না কথাই বলবো না আগে নিজের অহংকার ত্যাগ করো আগে নিজেকে মানুষ যেরকম ভাবে ছিলে সেরকম অনেক সময় অনেক মানুষ হয় দেখেছি হঠাৎ করে একটু হয়তো বড় লোক হয়ে গেল কি অহংকার হয়ে গেল হয়তো একটা ভালো গাড়ি দামি গাড়ি কিনে ফেললো পুরে বাবা গাড়ি কিনে তার সেই ফেসবুকে তার ছবি তার অমুক তার তমু কেন এগুলো না করলে কি মানুষ হওয়া যায় না হ্যাঁ মানুষ হতে গেলে কি আমাকে আমার জিনিসগুলো কি লোকের কাছে দেখাতে হবে 
যে দেখো ভাই আমার এই আছে দেখো ভাই আমার ওই আছে না আমার জিনিস আমার কাছে থাকলো আমার স্যাটিসফ্যাকশনের জন্য আমি হয়তো সেই জিনিসটা ব্যবহার করছি সেটা আমার দেখানোর কিছু নেই শুধু হ্যাঁ মানুষের সাথে কি করতে পারি একটু ভালোবাসা শেয়ার করতে পারি ভালো কথা বলতে পারি আদান প্রদান করতে পারি কথা এটা এটা এটাই আর কিছুই নয় যেমন ধরুন আমি তো ভাবি যে আমার ছেলে যেমন ধরুন বিদেশে থাকে এখন উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হচ্ছে পড়াশোনা তো সত্যি কথা বলতে বলবো যে হিজ জিনিয়াস আমি বলবো আমি কিছুই না আমি বা আমার এটা আমার বলতে অসুবিধা নেই আমি এবং মিস্টার ওর কাছে ওর যা এই বয়সে যা নলেজ অ্যাকোয়ার করেছে আমি তো বলছি কিছুই না আমরা তো সেটাও বলবো ঈশ্বরের কৃপা যে ওর যে বয়সের ছেলে আমি দেখেছি যে যে ছেলেরা এত প্রাচুর্যের মধ্যে আমার ছেলে মানুষ আমাকে সবাই বলতাম যখন জি বাংলায় প্রোগ্রাম করতাম আমার হোস্ট হোস্ট আমাকে খুব ভালোবাসতো তো দিদি দিদি বলে বলতো দিদি সত্যি তোমার 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 ধরো ছেলে অরিস তোমাদের এত প্রাচুর্যের মধ্যে মানুষ কিন্তু ও তো একদম আমি ও এরকমই আমি আমরা যেরকম ও একদম এরকমই এটা একদমই ভুল কথা যে প্রাচুর্যের মধ্যে মানুষ হলেই নষ্ট হয়ে যায় না এটা ডিপেন্ড করে কি বলবো তার বাবা মার কালচার বলো তার প্যারেন্টাল কালচার বা তার গ্র্যান্ড প্যারেন্টসদের কালচার গ্র্যান্ড প্যারেন্টস একটা বিরাট আমার বলা যেতে পারে আমার ছেলেকে তো আমার বাবা এবং মা প্রচন্ডভাবে আমার বাবা তো সারাটা জীবনের রিটায়ারমেন্টের পরে পুরো সময়টাই দিয়েছে আমার ছেলেকে তো এই একটা কালচার অ্যাডপ্ট করতে পেরেছে সো এটা আমি মনে করি বাচ্চাদেরকে বেশি বকাবকিও করা উচিত না খুব সুন্দরভাবে খুব সফট হ্যান্ডে মানুষ করা উচিত আগামী দিনে বাচ্চাটা কিন্তু ভালো হবে বাচ্চাদের ভীষণ বকাবকি বা মারধর এইগুলো একটু মনে হয় অ্যাভয়েড করাই উচিত সো আর কি বলবো আজকে তো মানে অনেক নিজের কথা বললাম আপনারাও যদি কোনো কথা থাকে আমার সাথে শেয়ার করতে পারেন আপনারাও তো আমার সাথে কথা বলতে পারবেন না কিন্তু লিখে জানাতে পারবেন কোথাও একটা পাওয়ার মৌসুমি দত্ত বলছে আমাদের মধ্যে যেটা চারপাশে ঘিরেই থাকে একদম পাওয়ার মানে হচ্ছে পজিটিভ এনার্জি বা অরা বলো না কেন একটা অরা কিন্তু আমাদের চারপাশে কাজ করে এবং তুমি দেখবে মৌসুমি যে আমরা যদি ভালোটা চিন্তা করি না আমরা আমার আমার মনে হয় ওই যে নেগেটিভ থটটা কি নেগেটিভ থট মানে কি কিরকম ধরনের নেগেটিভ থট বলো তো লোকের কোনো খারাপ চিন্তা করা লোকে কি করলো না আমার জন্য লোক কি করলো কি করলো না এই চিন্তাগুলো আমি কি করতে পারলাম হোয়াট আই ক্যান ডু আমার মধ্যে কি আছে সেটাই এবার কেউ হয়তো তোমার সাথে খারাপ ব্যবহার করলো আমার সাথে কি কেউ খারাপ ব্যবহার করেনি বহু মানুষ আমি অনেক আঘাত পেয়েছি জীবনে হ্যাঁ বললে শেষ হবে না তোমরা মানে শুনলে অবাক হয়ে যাবে আমি জীবনে অনেক আঘাত পেয়েছি হ্যাঁ কখনো কখনো হয়তো আঘাত পেয়েছি প্রচন্ড আঘাত পেয়েছি তখন হয়তো আউটবাস্ট হয়ে গেছি আবার কখনো কখনো হয়তো চুপচাপই থেকে গেছি সো আখা মানে অরাটা একটা আলাদা জিনিস হম একদম 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 আচ্ছা মৌসুমি রায় চৌধুরী আমার মেয়ের এজ সেভেন এজ আমি কি অরিজ বেবি প্রো সব প্রোডাক্ট ইউজ করব আমি মেয়ের জন্য হেয়ার অয়েল শ্যাম্পু ময়শ্চারাইজার সানস্ক্রিন ও করি বেবিদের জন্য আচ্ছা হ্যাঁ 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 একদম চোখ বন্ধ করে বেবি প্রোডাক্ট মেয়ে বাচ্চার জন্য আচ্ছা যেমন গাছ তার তেমন ফল ভালো হবে না 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 এরকম বলো না তোমাদের ব্লেসিংস 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 আমি মনে করি ব্লেসিংস ব্লেসিংস ব্লেসিং আমি আমি এই তো তোমাদের সাথে কথা বলবো তো এরপরে অরিস ফোন করবে হম উঠেই ও ফোন করে ঘুম থেকে উঠে এখন ওদের ইয়ে হয় মানে ঘুম থেকে উঠেও ফোন করবে ওকে প্রত্যেক দিন বুলি পক্ষী পাখির মতো আমি বলি কি আজকে এই প্রোগ্রাম করলাম জানো তো সবাই তোমার নাম ধরে কত ব্লেসিংস করে ওকে এই জিনিসটা আমি সব সময় বলি আগেও বলতাম এখন ওকে এই এই কথাটাই বলি সবাই যে ব্লেসিংস করে জানো তো তোমাকে ব্লেসিংস করে অরিস মানে ব্র্যান্ড না তোমাকে তোমার উপরে ব্র্যান্ড তো আছেই কিন্তু তোমাকে ব্লেসিংসটা করে আচ্ছা টুম্পা বিশ্বাস ম্যাম মুখটা কালো হয়ে গেছে হ্যাঁ এসবের মধ্যে এগুলো উত্তর দিতে হবে আমাকে টুম্পা বিশ্বাস ম্যাম মুখটা খুব কালো হয়ে গেছে মুখ কালো হয়ে গেছে তার জন্য তুমি গ্লো সিক্রেট রেঞ্জটা ইউজ করতে পারো গ্লো সিক্রেট লোশন সেটা ময়শ্চারও ইউজ করতে পারো ম্যাটো ইউজ করতে পারো সঙ্গে গ্লো সিক্রেট তোমার ইয়ে করবে সেরামটাকে মিক্স করে দিনে দুবার তিনবার করে অ্যাপ্লিকেশন করবে তাহলেই যথেষ্ট ঠিক আছে আচ্ছা মৌসুমী দত্ত ঈশ্বরের কৃপা আঘাত পাওয়াটা তবে তো আনন্দটা উপভোগ করতে পারবো হ্যাঁ একদম 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 
সত্যজিৎ দাস ম্যাম ত্রিফলা জুসটা দারুণ অরিশ বায়নাচাল ইজ সুপার গ্রেট হ্যাঁ অরিশ ইজ সুপার গ্রেট একদম একদম চেষ্টা করেছে এই যে বলছি না ভেতর থেকে চেষ্টা এই যে বললাম না কেউ যদি মনে করে আমাদের প্রত্যেকটা ইন্ডিয়ান হার্বস এত ভালো এবার আমাদের না সব মানসিকতা গুলো নষ্ট হয়ে গেছে মানে বিজনেস করতে হবে মানে একটা কমার্শিয়ালাইজেশন আমাকে প্রফিটের অংশ ভাবতে হবে তার জন্য যদি আমাকে কম দামি র মেটেরিয়াল ইউজ করতে হয় তবেই আচ্ছা না এটা একদম হওয়া উচিত না ওই যে বললাম এইটা না হয় যদি উল্টোটা হই অটোমেটিক্যালি তোমার গ্রোথ হবে তুমি যদি জিনিসটাকে ভালো দাও আজকে বলো ইয়ে বলো আজকে টারমারিক বলো হলুদ বলো তোমরা ভাবতেই পারো না হলুদের সত্যি দাম এরকমই হওয়া উচিত হলুদের তেল বা এক্সট্রাক্ট হান্ড্রেড পার্সেন্ট এক্সট্রাক্ট যেগুলো সেগুলো একটু এক্সপেন্সিভ হবে তো ওখানে তোমার কি বলবো কম্পাউন্ড যেগুলো থাকে তারা পরিপূর্ণ ভাবে থাকে এবার যখনই তুমি জল জিনিসটা নেবে মানে ই করবে সেকেন্ড ক্যাটাগরি র মেটেরিয়ালস নেবে সেই প্রোডাক্টের স্ট্রেংথ কমে যাবে সেখানে সেই এফিকেসি ওই মানে একদম ভেতরের যে জায়গাটা না স্ট্রং পাওয়ারটা আমি বলতে পারবো না আমার ভেতর দিয়ে বেরোবে না না এটাতে হবেই কাজ কেন হলো না কেন হলো যদি না হয় তখন আমার মাথা চুল ছিড়বো আমি যে কেন হলো না এরকম একটা হবে ভেতরে আচ্ছা দিদি জুস গুলেবেল না মানে এটা বুঝলাম না প্রথম দিকে আচ্ছা পড়ছি 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 আচ্ছা শর্মিষ্টা রানা ম্যাম আপনি বলেছেন একটা হেয়ার ড্রায়ারের নাম বলে দেবেন আমি এখানে বলতে পারবো না আমি নিজে যেটা ইউজ করি সেটা বলতে পারবো আমি ইয়ে করি তো এখন যেটা আমি তিন চারটা করেছি তার মধ্যে আমার যেটা বেস্ট লেগেছে সেটা এখন যেটা করছি তুমি মেসেঞ্জার একটা মেসেজ করো আমি দিয়ে দিচ্ছি এখানে হেয়ার ড্রায়ের নাম বলবো তো বলে দেবেন নিশ্চয় ম্যামের কিছু ব্যাপার আছে মানে তুমি কি ময়শ্চার মাখতে পছন্দ করো না ম্যাট মাখতে পছন্দ করো সেটা একটু দেখে নেবে ঠিক আছে আচ্ছা পল্লবী শিল নেকে ব্ল্যাক প্যাচের জন্য কি করব। ব্ল্যাক প্যাচের জন্য কিছু চিন্তা করতে হবে না গ্লোসিক্রেট স্ক্রাব দিয়ে এভরিডে স্নান করার সময় ভালো করে একটু স্ক্রাবিং করবে আর হচ্ছে ফেয়ার অ্যান্ড হোয়াইট ফেস প্যাকটা ওই যে কোনো সময় ওই গলার পোর্শনটায় লাগাবে আর ট্যান ক্লিয়ার ক্রিমের সঙ্গে পাপা চন্দন গ্লোসিরাম গলায় লাগাবে বা গ্লোসিক্রেটও লাগাতে পারো গ্লো ট্যান ক্লিয়ারও লাগাতে পারো গ্লোসিক্রেট লোশনের সাথে গ্লোসিক্রেট সেরাম লাগাতে পারো আর স্ক্রাবটা করবে আর এই এইটুকুনি করলেই যথেষ্ট আমাদের তাতেই সভ্য সাচি বলছো ম্যাম একদম মন ছুঁয়ে গেল আমিও লাইক করি না ফেসবুক হ্যাঁ এটা তো বললামই তো হয়তো অনেকের ভালো লাগবে না আমার কথাগুলো সুলগ্ন দিন হয়ে গেছে আর কি বলো তো আর কেউ উত্তর দেবো উপর দিকে মধুমিতাকে দিয়ে দিয়েছি পেছন দিকে পেছন দিকে পেছন প্রথম দিকে যাচ্ছি আমি ঋত্বিকা মিত্র ম্যাম আমার ডার্ক সার্কেলের জন্য কি ইউজ করব আমি অডিশের প্রোডাক্ট ইউজ করি এমনি খুব ভালো আছি তুমি কি প্রোডাক্ট ইউজ করো একটু বলো তো তাহলে আমি বলে দেবো ডার্ক সার্কেলের জন্য দেখো ডার্ক সার্কেলের জন্য সত্যি কথা বলতে সেইভাবে মানে কোনো পার্টিকুলার প্রোডাক্ট আমি আমি বলি যে মুখে ধরো কেউ গ্লো সিক্রেট লাগাচ্ছে চোখের চারপাশে একটু প্যাক লাগালে ধরো ফেয়ার অ্যান্ড হোয়াইট প্যাকটা চোখ বন্ধ চোখের নিচের দিকটা লাগালে একটু চোখ বন্ধ করে তাতেও অনেকটা ইয়ে হয়ে যায় দাগ লাইট হয়ে যায় যদি ফেসের প্রোডাক্ট গুলো ঠিক করে লাগালাম মোটা করে একটু লাগিয়ে রাখতে লাগলাম রাত্রে শোয়ার সময় ট্যান ক্লিয়ার লাগিয়ে রাখতে পারি পাপায় চান্দানের সাথে বা গ্লো সিক্রেট লোশন বা ম্যাট যেটা ইউজ করছি সেটা লাগিয়ে রাখতে পারি তাতেই কমে যায় খুব বেশি যদি কালি না থাকে ওতে কমে যাবে তমান্না দত্ত রায় আপনার পজিটিভ অ্যাটিটিউড খুব তাই মনে হয় নাকি জানি আমাকে তো আমার হাজব্যান্ড বলে আমি নাকি নেগেটিভ মানে নেগেটিভ মানে ভীতু টাইপের মানুষ ইমোশনাল মানুষ এমনি তো আমি পজিটিভ কিন্তু ইমোশনাল ইমোশনাল পজিটিভ ইমোশনাল পজিটিভ ইফিতা বিশ্বাস ম্যাম আমি দশ বছর ধরে ইউজ করছি এটা 
কথা জিজ্ঞেস করছি হাইড্রা মস্টার নাম কি চেঞ্জ করা হয়েছে না না হাইড্রা মস্টার চেঞ্জ হয়নি তো ইয়ে হয়েছে ফেয়ার অ্যান্ড হোয়াইট টা গ্লো সিক্রেট চেঞ্জ হয়েছে হাইড্রামাস হাইড্রামাস টি আছে তো আমার কাছেই আছে আচ্ছা তুলসী মিশ্র ম্যাম আমার সিংকে কোন গ্লো স্কিনে বলো বাবা স্কিন বানানটা আমার স্কিনে কোন গ্লো নেই আমার এজ টোয়েন্টি সেভেন আমি কি করবো প্লিজ বলেন না বলেন না হ্যাঁ তুমি একটা গ্লো সিক্রেট রেঞ্জ ইউজ করো তাহলেই হবে আচ্ছা এই হয়ে গেল সাথী বসু ম্যাডাম হুইল চেয়ারে বসিয়ে লতাজির একটা ভিডিও দেখলাম কি কষ্ট দা এই এই আমি কিন্তু হ্যাঁ ঠিকই বলেছেন কিন্তু যে করেছে পোস্ট আমার মনে হয় এটা না করাই কেন যারা ওনাকে ভালোবাসে ধরুন ওনার বাড়ির লোক মানে যারা ওনাকে মানে এত ভালোবাসা এত কিছু কত খারাপ লাগবে বলুন তো ওই 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 ভিডিওটা আমিও দেখেছি আমার একদম ভালো লাগেনি আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল এরকম ছবি না পোস্ট করা উচিত এগুলো কি বলুন তো পোস্ট করে ওইগুলোকে মানে কি বলবো নিজেদের ওই লাইক বাড়িয়ে বাড়িয়ে এখন তো একটা ফ্যাশন হয়েছে পোস্ট করে লাইক বাড়িয়ে বাড়িয়ে কি আমার তো ভালো লাগেনি অর্পিতা ম্যাম নখ খুব তাড়াতাড়ি ভেঙে যায় কোন জুস খাবো ত্রিফলা খাই নখ ভেঙে যাওয়ার জন্য জুস না অ্যান্টিসেপ্টিক আমার কোভিডের পর আমি বললাম না কোভিড আমার জীবনে এই প্রবলেম হয়নি ডান হাতের নখগুলো অদ্ভুতভাবে এই দু তিনটে নখ আমার ভেঙে মানে একটু এদিক ওদিক হচ্ছে ভেঙে যাচ্ছে একটু এদিক ওদিক আমি কি করলাম মিশা ত্রিপাঠি আমাকে বললো আমি নেল পালিশ বেশ কিছুদিন পড়লাম না তুলে দিয়ে আমি অ্যান্টিসেপ্টিক ক্রিমটা লাগাচ্ছিলাম লাগানোর পর দেখলাম একটা জিনিস যে অ্যাটলিস্ট ভেঙে যাচ্ছে না লেট সি কি হয় বড় হোক দেখি তারপরে কি হয় আমার ধারা ডাকছে আমি অ্যান্টি ডান্ডাম শ্যাম্পু করি ডল সুর ব্যানার্জি আমি অ্যান্টি ডান্ডাম শ্যাম্পু অ্যান্টি ডান্ডাম সলিউশন নিই তুলসি সলিউশন ইউজ করি বাট হেয়ার গ্রোথের জন্য হেয়ার গ্রোথের জন্য প্রিমিয়াম আর বিটা অল্টারনেটিভলি ইউজ করো আজকে তো প্রচুর গল্প করলাম এবার একটু চা খাবো ঠিক আছে তো এবার তোমরাও চা খাও আমি চা খেতে যাই আবার নেক্সট দিন এবার ফুল সুইং এ আলোচনা করবো ঠিক আছে আজকে অনেক মনের কথা বললাম